மகாதேவ் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனல் சார்பாக எல்லாருக்கும் பெரிய வணக்கம் நம்ம இந்த சீரீஸில் டிசீசஸை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி ஃப ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பார்ட்டில் டுவெல் பேக்டீரியல் டிசீஸை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த பார்ட்டில் நம்ம வைரல் டிசீஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வைரல் டிசீஸை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வைரஸ்னால் என்னங்கிறத பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம பேக்டீரியல் டிசீஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பேக்டீரியானா என்னென்னு பார்த்தோம் அது வந்துட்டு ஒரு யூனிசெல்லுலார் யூனிசெல்லுலார்னால் ஒரு செல்லு தான் இருக்கும் அடுத்து வந்துட்டு அது வந்துட்டு ப்ரோக்கரியோட்ஸ்னு பார்த்தோம் ப்ரோக்கரியோட்ஸ் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் இருக்காது அதில் ஓகே ஸோ அது மாதிரி இப்போ வைரல்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட் பேக்டீரியா விட குட்டியானது அடுத்து இன்ட்ரா செல்லுலார் ஆப்ளிகேட் பேராசைட்ஸ் ஆப்ளிகேட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வைரஸோட லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு கம்பல்சரியாக என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு செல்ஸ் தேவைப்படுது சரிங்களா அதனால தான் இன்ட்ரா செல்லுலார் ஆப்ளிகேட் பேராசைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வ வைரஸ் அப்படிங்கிறது செல்லுக்குள்ளே மட்டும்தான் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா மல்டிப்ளை ஆகும் செல் ஒரு லிவிங் செல்ஸ்க்கு வெளியே இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு உயிரற்ற பொருள் மாதிரி நம்ம இந்த வைரல் டிசீஸை அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று நியூமோட்ரோபிக் டிசீஸ் டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ் விசரோட்ரோபிக் டிசீஸ் அடுத்து நியூரோட்ரோபிக் டிசீஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போன பார்க்லேயே சொன்னேன் நியூமோ அப்படின்னா அது எதுக்கான கோட்வேர்ட் நியூமோ அப்படின்னாலே வந்துட்டு அது லங்ஸ் லங்ஸுக்கான கோட்வேர்ட் ஓகே அடுத்து வந்துட்டு ஹெப்பாட்டிக் ஹெப்பாட்டிக் அப்படின்னாலே அது எதுக்கான கோட்வேர்ட்னு கேட்டிங்கன்னா லிவருக்கான கோட்வேர்ட் ஓகே ஹெப்பாட்டிக் செல்ஸ் அதெல்லாமே அடுத்து வந்துட்டு டெர்மட்டோ டெர்மேட் அப்படிங்கிறது எதுக்கான கோட்வேர்ட்னா ஸ்கின் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் நம்ம படிப்போம் இல்லையா டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் ஏதாவது ஸ்கின் ப்ராப்ளம்னா டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட தான் போவோம் அது ஸ்கின் ரிலேட்டடாக இருக்கிற கோட்வேர்டு அடுத்து வந்துட்டு என்டிரிட்டிஸ் என்டிர் அப்படின்னாலே வந்துட்டு அது இன்டஸ்டைன்க்கான கோட்வேர்டு ஓகே ஸோ இந்த மா இந்த நாளையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம படிக்கும்போது இப்போது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது நியூமோட்ரோபிக் டிசீஸ் ஸோ லங்ஸு அப்போது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீசஸ் லைக் இன்ஃப்ளூயன்ஸா இந்த பன்றி காய்ச்சல் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அஃபெக்ட் பண்ணுற டிசீஸு அடுத்து டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ் ஸ்கின் ரிலேட்டடாக அஃபெக்ட் பண்ணுறது சிக்கன் பாக்ஸு மீசில்ஸ் இதெல்லாம் சி இதில் வந்துட்டு மம்ஸ் கொடுக்கல மம்ஸ் அப்படின்னா அது வந்துட்டு அம்மை கட்டு அது வந்துட்டு ஸ்கின் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஆக்சுவலி எது எதை அஃபெக்ட் பண்ணுது சலைவரி கிளான்ஸை வந்துட்டு வீங்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் மம்ஸு ஸோ அது வந்துட்டு டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ் கிடையாது இது தட்டம்மை மீசல்ஸ் தட்டம்மை சின்னம்மை இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ் அடுத்து விசரோட்ரோபிக் டிசீஸ் விசரோ அப்படின்னாலேவும் பிளட் அண்டு விசரல் ஆர்கன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுது விசரல் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஓகே சரி இதோட எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா எல்லோ ஃபீவர் டெங்கு டெங்கு எப்படி வந்துட்டு விசரோட்ராபிக்னா அது எது அஃபெக்ட் பண்ணுது பிளட் அஃபெக்ட் பண்ணுது பிளட்டில் வந்துட்டு பிளேட்லெட்ஸ் கவுண்ட்டை வந்துட்டு கம்மி பண்ணும் இல்லையா அது தானே அது தானே அதனால தானே டெங்கு வந்துட்டு ஒரு சீரியஸான டிசீஸ் ஸோ பிளட் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் அதுவுமே விசரோட்ராபிக் டிசீஸ் தான் அடுத்து நியூரோட்ரோபிக் டிசீஸ் நியூரோட்ரோபிக் டிசீஸ் அப்படின்னா அது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகே ராபீஸு போலியோ இந்த மாதிரி நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கக்கூடிய டிசீஸஸ்லாம் நியூரோட்ரோபிக் டிசீஸஸில் வரும் அடுத்து நான் வைரஸை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இன்னொரு டைப்னால் ஆன்கோஜெனிக் வைரஸ்னு சொல்கிறாங்க ஆன்கோ அப்படின்னாலேவும் கேன்சர்னு அர்த்தம் ஆன்காலஜிஸ்ட் ஆன்காலஜி அப்படின்னாலே ஸ்டடி அபவுட் கேன்சர் ஸோ டியூமர் இல்லைன்னா கேன்சர் காசிங் வைரஸஸை ஆன்கோஜெனிக் வைரஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆன்கோஜெனிக் வைரஸஸை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்கோஜெனிக் ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று வந்துட்டு ஆன்கோஜெனிக் டிஎன்ஏ வைரஸ்னு கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஆன்கோஜெனிக் ஆர்என்ஏ வைரஸ்க்கு ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க சார்கோமா வைரஸ் சாறு ஆறு நம்ம அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஆன்கோஜெனிக் டிஎன்ஏவுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது சார்கோமா ஆர்என்ஏ வைரஸ் டிஎன்ஏ வைரஸ் பார்த்துக்கோங்க அடினோ வைரஸ் போலியோமா வைரஸ் சிமியன் வைரஸ் ஃபார்ட்டி அதான் எஸ்வி ஃபார்ட்டி எப்ஸ்டீன் பார் வைரஸ் ஹெர்ப்ஸ் வைரஸ் எப்ஸ்டீன் பார் வைரஸ் தான் ஆக்சுவலி ஹெர்ப் வைரஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஆன்கோஜெனிக் டிஎன்ஏ வைரஸ் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா போலியோமா வைரஸ் நம்ம போலியோவை காஸ் பண்ணுற வைரஸ் என்னென்ன
ஸோ இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வைரல் டிசீஸஸ்க்கு போக போகிறோம் நம்ம எப்படி பேக்டீரியாவுக்கு வந்துட்டு பேட் அப்படிங்கிற ஒரு கோட் வேர்டு வச்சுக்கிட்டோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம யாரை கோடு வடா வச்சுக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா சத்யராஜ் சாரை கோடு வடா வச்சுப்போம் ஸோ ஏன்னா அவர் பேர் தானே வைரஸ் நண்பன் படத்தில் ஸோ அவரை நம்ம ஒரு கோட் வேர்டாக வச்சுக்கலாம் அவருக்கு ஒரு பெரிய சாரியும் சொல்லிடலாம் ஏன்னா அவரை ரொம்ப டேமேஜ் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆரோக்கியமான மனுஷனை வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப டேமேஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு சாரி கேட்டுப்போம் அவருக்கு பொதுவாக நீங்கள் இந்த வைரஸ் டிசீசஸை மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பாயிண்டை காமனாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது எனக்கு கடிக்கிறதுனால வரக்கூடிய டிசீசஸ் எல்லாமே வைரல் டிசீசஸில் வரும் சரிங்களா அடுத்து வந்துட்டு இந்த அம்மை போடுற அந்த மாதிரி டிசீசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வைரல் டிசீசஸில் வரும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எது எதெல்லாம் நாய் கடிக்கிறதுனால வரக்கூடிய ரேபீஸ் வைரஸ் அடுத்து வந்துட்டு கொசு கடிக்கிறதுனால வர்ற டெங்கு அடுத்து வந்துட்டு சிக்கன் குனியா அதுவுமே கொசு கடிக்கிறதுனால தானே வருது சிக்கன் குனியா அடுத்து வந்துட்டு பன்றியிலேருந்து வர்ற அந்த பன்றி காய்ச்சல் இது எல்லாமே வந்துட்டு வைரல் டிசீஸ் அடுத்து இந்த அம்மை போடுற ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய சிக்கன் பாக்ஸு அடுத்து வந்துட்டு மீசல்ஸ் தட்டம்மை அடுத்து வந்துட்டு மம்ஸு அம்மை கட்டு அடுத்து இந்த பெ பெரிய இது எல்லாமே வந்துட்டு வைரஸஸில் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதை மட்டும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு மிச்சதுக்குனா நம்ம சத்யராஜ் சாரை வச்சு பார்த்துப்போம் ஓகே ஈவன் இதுக்குமே பார்த்துங்க சத்யராஜ் சாரை நம்ம நாய் கடிச்சிருச்சுன்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்புறம் அவர் அம்மா சென்டிமெண்ட்டில் நிறையா நடிச்சிருக்காரு ஸோ அம் அம்மை ரிலேட்டடாக வர்ற டிசீஸஸும் வைரல் டிசீஸஸில் தான் வரும் வைரஸ் டிசீஸஸில் தான் வரும் ஓகே ஸோ ரேபீஸ் ரேபீஸ் எதனால் காசு ஆகுது டாகு இல்லைனா கேட்டு பேட்டு இதெல்லாம் கடிக்கிறதுனால பொதுவாக டாக் கடித்தா ரேபீஸ் வந்துடாது அந்த டாகுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரேபீஸ் வைரஸ் இருக்கணும் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நாய் கடி பொதுவாக எல்லா நாயுமே கடிச்சு இப்போ ஒரு வேளை வீட்டு ஒரு டாக் வளர்க்குறீங்க அது யாரையாச்சும் கடிச்சு வச்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரேபீஸ் வந்துடும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த டாகுக்கு நமக்கு ரேபீஸ் வேக்சின் போட்டிருக்கணும் ஊசி போட்டிருக்கணும் ஓகே இதை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மார்டாலிட்டி கண்டிப்பாக அவங்க இறந்துருவாங்க ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஒரு டாக் எந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் பண்ணுமோ அது எல்லாமே அவங்களும் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் பண்ணுவாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸைட்மெண்ட் அண்டு டிப்ரெஷன் ஒரு டைம் சோகமாக இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு டைம் வந்துட்டு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிடுவாங்க ஜஸ்ட் லைக் டாக் எப்படி பண்ணுமோ அந்த மாதிரி அப்புறம் டாக் மேலே தண்ணியை தெளிச்சிங்கன்னா அது ஓடு பயங்கரமாக பயப்படும் டாக் வந்துட்டு குளிக்கிறதுக்கு ஸோ ஹைட்ரோஃபோபியா இது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெக்யூலியரான சிம்டம் ராபீஸ்க்கு ஃபியர் ஆஃப் வாட்டர் ஹைட்ரோஃபோபியா அப்புறம் மஸ்குலார் ஸ்பேசம் இன் த்ரோட் அண்ட் செஸ்ட் அப்படியே தொண்டையெல்லாம் இறுக்கி பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வரும் நம்ம ரொம்ப துக்கமாக இருக்கும்போது அதை ஃபீல் பண்ணிடுறோம் அப்படியே தொண்டெல்லாம் அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் மஸ்குலார் ஸ்பேசம் அப்படியே தொண்டையை இறுக்கி பிடிக்கும் ஆக்சுவலி இதுக்கு வேக்சின் எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டியில் கண்டுபிடிச்சாங்க தென் இதோட இன்கியூபேஷன் டைம் என்ன அப்படின்னா த்ரீ டு எயிட் வீக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஓல்டு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க டூ டு டுவெல் வீக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு மேக்ஸிமம் நியூ புக்கில் இருக்கிறதையே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வேளை இது ஆப்ஷனில் இல்லைனா மட்டும் கண்டிப்பாக இதை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு செல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சம்டைம்ஸ் டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் போகணும்னு கூட செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க சரி இன்குபேஷன் டைம்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபெக்ட் ஆகும் இல்லையா இப்போ கடிக்குது அப்படின்னா இன்ஃபெக்ட் ஆகி எப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் வந்துட்டு வருதோ அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரு டைம் பீரியட் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்குபேஷன் டைம் ஸோ இப்போ இது ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஹெப்பாட்டிஸ் வைரஸ் ஹெப்பாட்டிஸ் எதனால் வருதுன்னா ஹெச்பிவி வைரஸ் ஹெப்பாட்டிஸ் பி வைரஸ்னால் வருது இது எந்த ரீஜன் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லிவர் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஹெப்பாட்டிஸ் ஒன்றும் இல்லை மஞ்சக்காமால் வருது இல்லையா ஜாண்டிஸ் ஸோ ஜாண்டிஸ் தான் வந்துட்டு ஹெப்பாட்டிஸ் ஜாண்டிஸ் வந்தாலே எது எதனால தான் வருது லிவர் லிவரில் ப்ராப்ளம்னால தான் ஜாண்டிஸ் வரும் ஓகே ஸோ நிறைய ஹெப்பாட்டிஸ் வைரஸ் இருக்குது ஏபி சிடிஇ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தென் இந்த வைரஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வைரஸ் ஓகே
ஹெப்பாட்டிக் அப்படின்னாலேயும் அது லிவருங்கிற கோட்வேர்டு பார்த்தோம் நீங்கள் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெப்பாட்டிக் கார்சினோமா அப்படின்னா லிவரில் வந்துட்டு கேன்சர் வரும் கார்சினோமா அப்படின்னா அது கேன்சர் லிவரில் கேன்சர் வரும் எல்லோயிஷ் ஐஸ் அது ஜாண்டஸ் வந்தாலேயும் கண்ணெல்லாம் மஞ்ச கலரில் தான் இருக்கும் அனரக்ஷியா அனரக்ஷியா அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட் பசியே எடுக்காது அதுதான் என்னென்னா அனரக்ஷியா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு இதுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா அனரக்ஷியா சிம்டமாக யாருக்கு பார்த்தோம் டை கட்டிட்டு சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறவங்கலாம் அதிகமாக பசிக்கவே பசிக்காது அவங்களுக்குலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ டைஃபாய்டு ஓகே ஸோ அனரக்ஷியா டைஃபாய்டுக்கு அடுத்து நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் ஹெப்பாட்டிட்டிஸோட சிம்டம்ஸ்னு பார்த்துருக்கோம் தென் திஸ் இஸ் டெட்லி அண்ட் மோர் இன்ஃபெக்டிவ் தென் எய்ட்ஸுங்க ஓகே ஏன் எய்ட்ஸை விடவே இன்ஃபெக்டிவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த பேஷண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முத்தின ஸ்டேஜில் ஜாண்டஸ் வந்தவங்களெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒயிட் கிளாத்தில் படுக்க வச்சோம் அப்படின்னா அந்த வைரஸ் படிஞ்சு படிஞ்சு அந்த ஒயிட் கிளாத்தே வந்துட்டு எல்லோ ஸ்டெயினாக மாறிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியல பட் அந்தளவுக்கு இது ஒரு இன்ஃபெக்டிவான ஒரு வைரஸ் அது உண்மை இதுக்கு வேக்சின் எப்படி க த பண்ணாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் ஆன்டிஜென் அதாவது பியூரிஃபைடு ஹெச்பிவி ஆன்டிஜென் கொடுத்து வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா வேக்சின் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் பியூரிஃபைடு அப்படின்னா இப்போ இப்போ ஒருத்தவங்க உடம்புல வந்துட்டு இந்த ஆன்டி இது இது இருக்குது ஹெப்பாட்டிஸ் பி வைரஸ் பட் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா வந்துட்டு அதை கியூர் பண்ணிட்டாங்க ஓகே க்யூர் பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ மிச்சம் இருக்கிற அந்த ஆன்டிஜென்லாம் என்ன ஆயிரும்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு இனாக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ஸோ அந்த ஆன்டிஜனை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்க உடம்புல போடும்போது இது என்ன பண்ணாதுன்னா டிசீஸ் காஸ் பண்ணாது பட் இதுக்கு நம்ம உடம்புல என்ன மட்டும் ரெடியாக இருக்கும் ஆன்டிபாடிஸ் ரெடியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி பியூரிஃபைடு ஆன்டிஜனை வச்சு நம்ம வேக்சின் போட்டுக்கலாம் அது ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சதுனால அது ஆஸ்திரேலியன் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ஹெப்பாட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹெப்பாட்டிஸ் எப்படி வைரஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஸோ சத்யராஜ் சாருக்கு பாகுபலி படத்தில் பேர் என்னது கட்டப்பா ஸோ ஹெப்பா கட்டப்பா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவர் அதில் அடிமை அடிமையாக இருப்பார் இல்லையா அந்த அர அரசாங்கத்துக்கு ஏன் அவங்க அம்மா அப்பாலாம் ஏதோ வாக்கு கொடுத்துருப்பாங்களோ என்ன எழுதி கொடுத்துருப்பாங்களோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேரண்டல் ரூட் வழியாக தான் அவர் அடிமையாக இருந்திருக்காரு ஸோ இது வந்துட்டு பேரண்டல் ரூட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் படிச்சுப்பீங்க ஓகே ஸோ ஹெப்பாட்டிஸ் கட்டப்பாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்துட்டு இது கடிக்கிறதுனாலே கடிக்கிற டிசீஸில் வைரஸ்னு பார்த்தாச்சு இல்லைனா கூட சத்யராஜ் சாரை நாய் கிடச்சிருச்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம் ஓகே ஸோ தேர்ட் டிசீஸ் என்னென்னா சிக்கன் பாக்ஸ் அம்மை ரிலேட்டடாக வர்ற எல்லாமே நான் என்ன சொன்னேன் அதுவும் வந்துட்டு வைரஸ் டிசீசஸில் வந்துடும் இல்லைனா சத்யராஜ் சார் அம்மா சென்டிமெண்ட்டில் நிறையா நடிச்சிருக்காரு அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என் எந்த வைரஸ்னால வருதுன்னா வேரிசெல்லா ஜோஸ்டர் வைரஸ் இது வந்துட்டு லார்ஜஸ்ட் வைரஸ் பெரிய வைரஸ் இது தான் வேரிசெல்லா ஜோஸ்டர் வைரஸ் அடுத்து இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா செங்கல் பிரிக் ஷேப்பில் இருக்கும் இதுவும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வைரஸ் ஆ இது டிஎன்ஏ வைரஸ்னு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அவர் சத்யராஜ் சார் கட்டப்பா அவர் ஒரு மனுஷன் ஸோ அவருக்கு ஆப்வியஸாக என்ன தான் இருக்கும் டிஎன்ஏ தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்துட்டு இது இங்கே வந்துட்டு சிக்கனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ சிக்கன்லேயே என்ன தான் இருக்கும் டிஎன்ஏ இருக்கும் ஓகே அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இந்த இதோட நியூக்ளியாய்டு இந்த வைரஸோட நியூக்ளியாய்டு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கும் நியூக்ளியாய்டு சரௌண்டட் பை டூ மெம்பரின் டேஸ் அது கூட தேவையில்லை இதை இப்போ டம்பல் ஷேப்பை பார்த்துக்கோங்க பிரிக் ஷேப்பை பார்த்துக்கோங்க பிரிக் ஷேப் அப்படிங்கிறது வைரஸ் அதுக்குள்ளே டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கிறது வந்துட்டு நியூக்ளியாய்டு ஓகே தென் இது எதை அஃபெக்ட் பண்ணுது சிக்கன் பாக்ஸ் அம்மா போட்டால் எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸ்கின் அஃபெக்ட் பண்ணும்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பட் இது நிறையா பேர்த்துக்கு தெரியாது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணுது அடுத்து இது என் இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன கொப்பளம் கொப்பளமாக வரும் நிறையா அரிக்கும் இச்சி ஸ்கின் ரேஷஸ் இதெல்லாம் நமக்கு நார்மலாக தெரியும் சரிங்களா ஸோ இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சிக்கன் அதில் இருக்கிறது என்ன தான் இருக்குது டிஎன்ஏ தான் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு பிரிக் ஷேப்பில் இருக்குது இதை பார்த்துக்கோங்க இது வேரிஸ் இல்லா ஜோஸ்டர் வைரஸ்னு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சிக்கனை வந்துட்டு பாக்ஸில் பாக்ஸ் பாக்ஸாக போட்டு வச்சுருக்காங்க வெரைட்டி வெரைட்டியா
இது எந்த குரூப்பில் வரும்னா ஃப்ளாவி வைரஸ் ஃப்ளாவினாலேயும் இந்த பூச்சிங்கெல்லாம் பறக்கிற குட்டி குட்டி பூச்சிங்க இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் அதனால் வரக்கூடிய டிசீஸஸ் எல்லாத்தையுமே ஃப்ளாவி வைரஸ் குரூப்பில் கொண்டு வந்துடுவாங்க ஸோ அதில் எஸ்பெஷலாக டென் ஒன் டூ ஃபோர் இதை வந்துட்டு இந்த குரூப் டூ எக்ஸாம்ஸில் மாடல் கொஷின் பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா புது சிலபஸ்க்கு அதில் கூட இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை வந்துட்டு கொஸ்டினாக வச்சுருந்தாங்க அடுத்து இது எது எது அஃபெக்ட் பண்ணது நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இது ஒரு விசரோட்ராபிக் டிசீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிளட்டை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் இதுவுமே ஒரு டிஎன்ஏ வைரஸ் தான் ஸோ கொசுவுக்கு டிஎன்ஏ இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் சிக்கனுக்கு டிஎன்ஏ இருக்குது கட்டப்பாவுக்கும் டிஎன்ஏ இருக்குது இதை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா பிரேக் போன் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்ன காஸ் பண்ணும் மசில் அண்டு ஜாயிண்ட் பெயினு அடுத்து வந்துட்டு ஃப்ளூ லைக் இல்னஸ் ஸ்வைன் ஃப்ளூ இந்த பன்றி காய்ச்சல் இந்த ஃப்ளூ மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இந்த டெங்குக்கு வரும் டெங்கு டிசீஸ்க்கு வரும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க பிரேக் போன் ஃபீவர் டெங்கு அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு பிரேக்குக்கு பிரேக்குக்கு வரும் ஒரு வருஷத்தில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் அந்த ப்ரீடிங் சீசன் அந்த டைமில் தான் வரும் கொசு ப்ரீடிங் சீசன் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ டெங்கு உள்ள பட் நடுவில் கொஞ்ச நாள் இருந்துச்சு மறுபடியும் அந்த டைம் பீரியட் வரும்போது மறுபடியும் கூட வரலாம் ஸோ பிரேக்குக்கு பிரேக்குக்கு வர்றது அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் குனியாவை பற்றி பார்ப்போம் சிக்கன் குனியாவோட வைரஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா வைரஸ் அதில் ஒரு சப் குரூப் என்னென்னா டோகோ டோகா வைரஸ் ஓகே இது எதை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணுது இதுவுமே ஒரு டிஎன்ஏ வைரஸ் தான் ஸோ இங்கேயும் சிக்கன் இருக்குது இதுவும் டிஎன்ஏ வைரஸ் தான் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துங்க ஒருத்தங்களை குனியை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அவங்கள ஏமாத்துறீங்க குனியை வச்சு முதுகில் குத்துறீங்க அப்போ என்ன சொல்லலாம் அதை அல்வா கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ அல்ஃபா வைரஸ் இல்லைன்னா அவனுக்கு டேக்கா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல் டேக்கா கொடுத்துட்டான் அப்படிம்பாங்க ஸோ ஏமாத்துறது ஸோ ஆல்ஃபா டேக் டோகா இது ரெண்டுமே குனியா வைரஸ் சிக்கன் குனியா வைரஸ் ஓகே இது என்ன பண்ணுன்னா ஃபீவர் அண்ட் ஜாயிண்ட் பெயின் ஜாயிண்ட் ஸ்வெல்லிங் ஸோ இது ஆக்சுவலி எனக்கு மறக்கவே முடியாது ஏன்னா ஏ நைன்த்தோ டென்த்தோ நினைக்கிறேன் அப்போது ஒரு தேர்ட் பீரியடில் நான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ரொம்ப நார்மலாக இருந்தோம் சடார்னு ஃபோர்த் பீரியடில் வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் கையை தூக்க முடியாமல் போயிடுச்சு சி அது எனக்கு அந்த ஃபீல் பண்ணது இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது என்னால் திடீர்னு கையை தூக்க முடியல காலை தூக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஜாயிண்ட் பெயின் என்னால் மறக்கவே முடியாது ஸோ சிக்கன் குனியாக ஜாயிண்ட் பெயின் அண்ட் ஜாயிண்ட்ஸ் வெல்லிங் இதுவுமே இதோட வெக்டாருமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏடிஎஸ் கோசு தான் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஃபைவ் டிசீசஸ் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு போலியோ போலியோ எதனால் எதனால் வருது போலியோ வைரஸ் நான் அங்கேயே என்ன சொன்னேன் போலியோமா தான் டிஎன்ஏ வைரஸ் போலியோ வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஸோ இது எதை அஃபெக்ட் பண்ணுது இன்டெஸ்டைன் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு இதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ இன் ஷார்ட் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஓகே ஏன்னா பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு இதெல்லாம் சேர்ந்தாலே அது என்ன வந்துடும் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஓகே இது எப்படி பரவுதுன்னா ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷனில் பரவுது தும்மறது இரும்புறது அப்படியே பரவும் பட் நமக்கு ஏன் இதெல்லாம் பரவுறது இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி வேக்சின் போட்டிருக்கோம் சி வேக்சின் வந்துட்டு அதிகமாக போடக்கூடிய ஒரு டிசீஸஸ்னால் அது போலியோ வைரஸ் தான் நம்ம போடுவோம் ஒரு பன்னெண்டு வேக்சின் போடுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குழந்தைக்கு பதினாறு வயசு வரைக்குள்ள அந்த பன்னெண்டில் ஒரு ஆறு ஏழு தடவை நம்ம போடக்கூடியது போலி போலியோ வேக்சினாக தான் இருக்கும் ஓரல் போலியோ ட்ரிபிள் ஆன்டிஜனில் போலியோ வைரஸ் இருக்கும் டிபிடி கூட அடுத்து டிடி கூடையும் நம்ம டியூவல் ஆன்டிஜன் கூடையும் போலியோ வைரஸ் போடுவோம் ஸோ போலியோ வேக்சின் போடுவோம் நிறையா கொடுப்போம் போலியோ வேக்சின் சரி இது என்ன க காஸ் பண்ணுது பேரலிசிஸ் கை காலெலாம் என்ன ஆகுது அவங்களுக்கெல்லாம் ஷேப் பார்த்துருக்கீங்களா போலியோ அட்டாக் ஆனவங்களை ஸோ அந்த பேரலிசிஸ் வந்துடும் அடுத்து மஸ்குலர் ஸ்டிஃப்னஸ் அவங்களால கர கை காலெலாம் என்ன பண்ணால் ஸ்டிஃப்பாக மாறிவிடும் அதை நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அடுத்து ரெஸ்பிரேட்ரி ஃபெயிலியர் ரெஸ்பிரேட்ரி ஃபெயிலியர் சரியாக மூச்சு விட முடியாமல் போயிடும் சரிங்களா ஸோ போலியோ வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு டேஞ்சர் வந்துருச்சுன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் அதுக்கு இப்போ இப்போ ஓரளவுக்கு இல்லை கா அது அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மம்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் ஆறு டிசீஸ் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் ஒரு ஆறு டிசீஸ் இருக்குது நம்ம பார்ப்போம் அதை பற்றி அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இதை
அடுத்த அம்மக்கட்டு இப்படி கழுத்துலாம் வீங்கி இருக்கு மூஞ்சிலாம் வீங்கி இருக்குன்னா நம்ம நார்மலாக குளிக்கிறவங்களும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அவங்கள இறங்க விட மாட்டாங்க நீ அது எங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க இறங்க விட மாட்டாங்க ஸோ அவங்களாலையும் ஆற்றுல இறங்க முடியாது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீசல்ஸ் தட்டம்மை தட்டம்மை இருக்கிறவங்களுக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படி தட்டை தட்டையாக தடிச்சிருக்கும் இப்படி 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 இருக்கும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக உடம்பு ஃபுல்லாக ஸோ அவங்களையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா இறங்க விட மாட்டாங்க சரி இப்படி சொன்னால் நீங்கள் சிக்கன் பாக்ஸ் அதுலேயும் கொப்பளம் கொப்பளமாக இருக்கப்போ அதுவும் ஆரணிய வைரஸ்னு குழப்பிக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சு அப்படின்னு குழப்பிக்காதீங்க ஏன்னா சிக்கன் அப்படின்னாலே நான் டிஎன்ஏன்னு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் அப்படி இல்லைனா கூட சிக்கனில் கொப்பளம் தான் வரும் ஸோ அது என்னோட அது வந்து பிம்பிள்ஸ்னு சொல்லி நம்ம ஏமாத்திடலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆரணிய வைரஸ் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஆறு டிசீஸ் பார்த்துருக்கோம் இன்னொரு ஆறு டிசீஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமாக நம்ம வந்துட்டு நிறையா பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஹெச்ஐவி வைரஸை பற்றி நம்ம நிறையா பார்ப்போம் ஏன்னா நிறைய புக்ஸில் அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை தவிர்த்து மற்ற எல்லா புக்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு அது அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால அது நோட்ஸ் வந்துட்டு அது நிறையா போயிடுச்சு ஆக்சுவலி இது ஃபுல்லாகவே எய்ட்ஸ் பற்றியான நோட்ஸ் தான் சரி ஓகே ஸோ இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம் ஸ்டேட்யூன் கைஸ்